السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بعض دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آدم علیہ السلام کی قدم کی رفتار کتنی تھی تو اس زمن میں ایک روایت آتی ہے جس کو امام حلبی نے جمع کیا ہے ام السیر نے جلد ایک صفحہ نمبر 483 اور 484 پر کہ آدم علیہ السلام کو ایک عمدہ کھجور کے درخت پر اتارا گیا اس کے بعد جب ان کو حکم ہوا کہ وہ اس خیمے کی طرف جائیں یعنی کہ خانے کعبہ کی طرف جائیں تو وہ روانہ ہوئے اور ان کے لیے یہ فاصلہ ان کے قدم کے درمیان لپیٹ دیا گیا چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک قدم تین دن کے سفر کی مسافت کے برابر ہوتا تھا چنانچہ علامہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کسی سواری پر سوار ہوا کرتے تھے تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو کون سی سواری اپنے اوپر سوار کر سکتی تھی خدا کی قسم ان کا تو ایک ایک قدم تین دن کے سفر کی مسافت کے برابر ہوتا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت کو سننے کے بعد بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کسی سواری پر چڑھ نہیں سکتے تھے تو براق پر بھی سوار نہیں ہوئے ہوں گے حالانکہ بعض علماء کا قول ہے کہ انبیاء علیہ السلام براق پر سوار کرائے گئے ہیں مگر اس کا جواب یہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سے انبیاء براق پر سوار کرائے گئے ہیں تمام انبیاء کا ذکر نہیں ہے لیکن اگر یہ مراد بھی ہو کہ تمام انبیاء براق پر سوار ہوئے تب بھی کوئی اشکال نہیں ہوتا کیونکہ براق کوئی دنیاوی سواری تو ہے نہیں کہ اس پر کوئی ایک مخصوص جسم کا آدمی ہی بیٹھ سکے بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں انبیاء کے لیے خاص سواری ہے لہذا اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک اور بدن مبارک غیر معمولی تھا اس لیے براق پر وہ سوار ہونے سے عاجز رہے ہوں اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام بحر و بر اور خشکی و تری کو آدم علیہ السلام کے لیے مقدر فرما دیا تھا چنانچہ جہاں جہاں بھی انہوں نے زمین پر قدم رکھے وہاں آبادیاں اور بستیاں بن گئیں اور ان کے دو قدموں کے بیچ میں جو جگہ رہی وہ بیابان اور میدان رہے 